Fala galera, tá falando aqui é Leandro, canal da Guitar Gamer. Nesse vídeo eu vou estar tá falando um pouco sobre as experiências que tive trabalhando com informática. Né, esse vai ser o vídeo parte 2. Para quem me acompanha nas plataformas como Facebook ou YouTube, é, eu havia feito um vídeo anteriormente falando um pouco sobre as experiências que tive trabalhando nessa área. E alguns amigos meus gostaram muito. Teve até amigo que veio aqui em casa falar sobre o vídeo dizendo que tinha gostado e teve gente que comentou no Facebook dizendo que era para transformar isso numa série e trazer mais vídeos sobre esse tipo de coisa então a pedido deles eu decidi trazer e esse amigo meu que veio aqui em casa ele pediu para que eu contasse um pouco nesse vídeo é um pouco sobre a minha história né como eu comecei a me interessar e a trabalhar com esse tipo de coisa ele como é meu amigo muito próximo né ele é, já conhece minha história até porque ele viu eu trabalhando com esse tipo de coisa vivenciou um pouco até porque ele também trabalha na área de informática. Então eu decidi fazer um vídeo falando um pouco sobre, né? Então, assim, pode-se dizer que meu interesse meio que se começou com videogames, né? Meu pai, possivelmente vai estar vendo esse vídeo pelo Facebook, é, comprava muito videogame, tanto para mim como para os meus irmãos. Na época do Super Nintendo, do Playstation 1, do Game Boy Color, né? Então, o meu pai, ele comprava muito pra gente, comprava... Praticamente todo mês meu pai chegava com um cartucho novo de Super Nintendo, chegava com jogos de Playstation 1. E assim, sempre tive muito interesse em jogar videogame, eu passava o dia inteiro jogando videogame. Atualmente eu não passo tanto tempo jogando videogame, mas passo um, um, normalmente o tempo livre que eu tenho, normalmente eu passo jogando videogame. Então, normalmente quando eu não tô trabalhando no caso. Aí eu lembro que o meu Playstation 1 na época tinha quebrado. E o meu pai chegou e disse, poxa, o Playstation 1 quebrou, vamos levar pra consertar, né? Até porque na época o PS1 era caro. Então, na época não tinha sido nem lançado o PS3 ainda, só tinha só o PS1 e o PS2. Então, na época o PS1 ainda era um pouco caro. Aí meu pai levou pra consertar. Eu lembro que até tinha uma loja lá com o cara, o cara tava até consertando outro Playstation 1. E, tipo, eu era uma criança, mas eu fiquei muito fascinado quando o cara, tipo, abriu o Playstation 1. Aí tinha, tipo, leitor todo o Playstation 1, aí dentro tinha a placa dele, aí tinha um monte de componente dentro da placa, né, os capacitores, resistores, que na época eu não sabia o que era, né, mas, pô, eu era uma criança, então eu fiquei muito fascinado com aquilo, e eu ficava pensando, nossa, tipo, um monte de pecinha pequena faz com que o videogame funcione, tipo, pra mim aquilo era como se fosse uma caixa mágica, entendeu, e eu achava fantástico, mas, bom, né, eu tinha só o quê? 7, 8 anos de idade, então, pô, minha mentalidade era muito, poderia dizer, bem fértil na época que eu era criança, então, é, aí tudo bem, né? Aí depois dessa época meu pai comprou o PS2, aí depois comprou um PC pra gente, que na época que ainda utilizava o um Windows XP, né? que era um computador, era um AMD, o um computador tinha 1GB de memória RAM e HD de 80GB, mas eu conseguia, nossa, era muito massa, porque eu conseguia jogar muita coisa nele, tipo, era, eu lembro que era GTA, Quake, é... Um monte de jogo, né? Half-Life, CS também jogava pra caramba, mas infelizmente na época eu não tinha acesso à internet, então é, infelizmente eu dependia muito dos meus amigos pra me trazerem jogos pra poder instalar no meu computador pra poder jogar. Então, um tempo depois, porque meu pai tinha pegado esse computador usado, o computador parou de funcionar, e a minha mãe chamou um amigo dela, que era um amigo do meu irmão no caso, que era técnico informática, e ele puxou a placa-mãe para poder ver o que é que tava acontecendo no computador. Ele tirou o, gab... é, tirou o gabinete, desconectou o gabinete do monitor e removeu a placa. Então, eu fiquei fascinado porque era aquela coisa. O, o Playstation 1 que eu tinha visto anos atrás, tinha o... É, o... a placa-mãe do computador tinha os mesmos componentes que o Playstation 1. Então, tipo, nossa, tipo... Eu fiquei fascinado porque era, tipo... Poderia dizer que eram dois aparelhos, totalmente com funções diferentes, entre aspas, mas que utilizava os mesmos componentes. Mas, embora como eu era criança, eu não sabia que um videogame nada mais nada menos do que um computador, mas como na época eu não tinha esse tipo de mentalidade, eu ficava fascinado, porque, poxa, é, era algo inexplicável para mim. Então eu ficava só olhando e ficava admirando o trabalho do cara. Então, quando eu completei 14 anos, né, eu, na época, foi logo na época que eu coloquei a internet em casa, porque antes eu tinha internet, mas depois eu acabei tirando, mas depois eu coloquei de novo. Mas antes disso, eu costumava ir muito em lan house para poder baixar jogo, para poder levar para casa. Então, como eu fazia isso, 
É, eu às vezes via o cara da Lan House, muitas vezes mexendo o computador, muitas vezes é, consertando lá. E eu ficava tipo só olhando, tipo, ele consertar esse tipo de coisa. E ficava perguntando as coisas a ele. E a partir daí fui aprendendo uma coisa ou outra. Então quando eu coloquei a internet em casa, eu meio que comecei a ver um monte de vídeo na internet, vídeo aulas, é livros de PDF, que tem muitos livros gratuitos muito, muito bons de institutos federais que ofereciam tipo uns e-books até legais com, com assunto, embora fossem bem básicos, né? até porque eles eram para cursos profissionalizantes, mas mesmo assim eu ainda conseguia absorver muita coisa. Então, depois de passar tipo uns 3 ou 4 meses lendo e vendo vídeos sobre esse tipo de coisa, após cutucar um pouco no meu computador, eu finalmente parei e pensei, Poxa, eu deveria começar a tentar ganhar dinheiro com esse tipo de coisa. Então, foi a partir daí que apareceu é, uma amiga minha. Ela estava com um computador. E ela chegou para mim e disse, olha Leandro, é, o meu computador, ele, eu preciso dar uma formatada nele. Então, por sorte, é, o meu padrasto, que ele... Não, o meu padrasto não, foi a minha mãe, que trabalhava com, como zeladora... É, tinha uma empresa de informática lá que jogou muito CD fora. E muitos CDs lacrados de, de Windows 7 na época. O, e tipo, tava lacrado, tava com serial e tudo. O bagulho não tinha sido nem usado ainda. Então foi a partir daí que eu peguei esses DVDs e disse Poxa, eu posso começar a fazer trabalho formatando computadores e ganhando dinheiro com isso. Então eu fiz serviço para essa amiga minha, né? Peguei alguns softwares e aí instalei antivírus e esses softwares em geral, né? Drivers, esse tipo de coisa. Mas aí eu ganhei dinheiro pelo serviço, que na época o serviço não era tão caro, até porque o salário era bem mais baixo na época. Então, o maior problema que eu vivenciei na época, até porque eu só tinha 14 anos de idade, era o fato de que, pô, ninguém confiava no meu trabalho. Eu era um adolescente de 14 anos de idade, até atualmente, eu tenho 20 anos de idade. O pessoal olha pra minha cara, acha que eu sou muito novo, e muitas vezes não confia o computador na minha mão. Tanto é que eu tô deixando a barba crescer para tentar parecer um pouco mais velho, mas parece que não tá funcionando não. Mas isso acontece muito, tipo, as pessoas muitas vezes acabam não confiando por... pelo fato da pessoa aparentar ser muito jovem e achar que ela vai fazer alguma besteira no computador. Então, eu tive muita dificuldade com esse tipo de coisa, muita, muita mesmo, porque todo o dinheiro que eu pegava, eu pegava para comprar ferramentas, coisas que eu precisava para trabalhar com esse tipo de coisa, então todo o dinheiro que eu pegava eu investia em ferramenta, e meio que nunca tinha um lucro, eu só estocava ferramenta e peça, ferramenta e peça, ferramenta e peça. E acabava nunca lucrando nada com isso. Eu só fazia ter dor de cabeça trabalhando e e era bem complicado. Mas vou falar um pouco agora sobre algumas experiências ruins que eu tive trabalhando, né? Que foram coisas que aconteceram até recentemente, que foram coisas que aconteceram entre o ano passado e no começo desse ano. Então... Recentemente, um amigo meu, que trabalha com home office, ele decidiu trazer o um notebook aqui em casa. E ele disse o seguinte, olha, eu trabalho com home office, eu preciso do notebook o mais depressa possível. E ele estava precisando trocar o teclado, porque ele precisa digitar para poder falar com, com o pessoal lá. Então eu disse, tudo bem. Eu fui procurar o teclado no centro da cidade, mas eu não consegui achar em loja nenhuma. Então eu falei com ele, olha, a única forma agora é pro, comprar pela internet. Então a gente decidiu comprar o teclado dele pela internet, né? Tipo, com o objetivo de chegar o teclado, quando o teclado chegasse, no mesmo dia eu já fazia a instalação, já ligava pra ele e dizia, olha, cara, o, teclado, o notebook já tá pronto, já pode vir buscar, justamente para ele pegar o notebook para poder fazer o trabalho, né? Ele tá passando por algumas dificuldades, né? Teve que pedir o notebook de emprestado do amigo, né? Pra poder fazer, o, pra poder trabalhar, enquanto o notebook ficava pronto. Então a gente comprou. Ele pagou um frete absurdo de mais de 50 reais para os correios, para apenas um teclado notebook, que é bem pequeno. E o teclado havia chegado aqui no Recife, sendo que o que aconteceu foi o seguinte. É, não entregaram o teclado para ele e disseram que o teclado tinha sido entregue. Então, é, o que, é que foi que aconteceu? Os caras dos correios, ou o cara dos correios, não sei quem de fato fez isso. Na verdade, o pessoal dos Correios sabe, mas ninguém quer contar, porque ninguém não quer demitir o cara, o que é um absurdo. É o cara, se passou pelo, pelo meu cliente, falsificou a assinatura dele para poder pegar o teclado do notebook. Então, ele roubou meu cliente e nada aconteceu com esse cara que roubou meu cliente. Ou seja, meu cliente conseguiu ser ressarcido pelo Mercado Livre, 
o, a loja foi paga né, pelo, pelo Mercado Livre, mas é que tá, o Mercado Livre ficou com prejuízo. Então, isso é um absurdo. Tipo, é, o meu cliente, ele tava precisando do teclado para poder usar o computador para trabalhar. E agora, ele teve que falar com o amigo dele para o amigo dele dar mais prazo para ele ficar com o computador. Porque ele precisa trabalhar. E tipo, esse cara atrapalhou alguém que queria trabalhar. Ao, diferente dele, que roubou de alguém que... De fato, é um trabalhador diferente dele, que é um nojento. Então, é, não aconteceu nada com esse cara dos Correios. Eu achei um absurdo. Mas, infelizmente, a gente tá no Brasil, né? Então, eu não soube nem como reagir quando isso aconteceu, porque, pô, o cara tava esperando ansiosamente pelo teclado. E, do nada, chegou a notícia de que o cara foi roubado. Pô, velho, é muita sacanagem. E o que mais revolta disso tudo é saber que a pessoa que fez isso não foi punida. Porque é aquela coisa... É, quando uma pessoa faz algo errado e não se pune, é bem provável que essa pessoa faça tudo novo, então se o cara roubou esse teclado e não deu nada pra ele pode ter certeza que ele vai fazer isso de novo e como esse cara é aqui do Recife pode ser que você seja a próxima vítima desse cara pode ser que eu seja roubado, eu já fui roubado pelos correios, uma vez eu comprei um jogo lacrado, né, pra, porque eu, como eu gosto de colecionar jogos, eu comprei um jogo, que era o Band Fuse que era um jogo que basicamente eu poderia conectar minha guitarra no computador e tocar guitarra, porque eu queria praticar. E tem algumas músicas de heavy metal que eu até gostava, que eu queria aprender. E que eu ia até me preparar para um show de talentos que ia ter na igreja. E não consegui porque o jogo não chegou. Alguém falsificou minha assinatura, o produto não chegou e quando eu fui lá nos correios o pessoal me tratou mal pra caramba. O pessoal falou até em chamar o segurança pra mim só porque eu fui tirar uma dúvida. E tipo, o pessoal me tratou muito mal, tá ligado? Então é isso, tipo, você não pode falar mal de funcionário público aqui no Brasil. Porque se você olhar torto pro funcionário público, ele já diz que vai chamar o segurança e vai te prender. Então, tipo, você não pode criticar esses caras. E, é, e aí é que tá, eles vão continuar fazendo esse tipo de merda porque eles não vão ser punidos, infelizmente. Então, outra experiência muito ruim que eu tive trabalhando com esse tipo de coisa é, foi com vendendo jogos, né? Eu costumava comprar muitos jogos pelo eBay pra poder vender pro pessoal por aqui. Costumava comprar jogos mais antigos do Super Nintendo, do Game Boy Advance, do Nintendo DS. Então, eu havia comprado né, três jogos. Eu comprei um Pokémon Sapphire japonês, comprei um Final Fantasy IV e um Final Fantasy V. Então, quando o cara dos Correios foi entregar, ele ao invés de me chamar para poder entregar o produto, não, ele simplesmente atirou o produto e eu, quando eu vi o produto já estava aqui dentro de casa. Então, quando eu fui testar o cartucho, até porque na foto original do cartucho, normalmente quando o cara manda, ele abre o cartucho e mostra que tá tudo de boa. E de fato, tava bem. Então, quando o cara foi... Quando eu fui colocar o Final Fantasy, o, o Pokémon ainda tava de boa. O Final Fantasy IV, ele soltou a pilha. E o Final Fantasy V também. Tipo, o impacto foi tão grande que a pilha que salvava o jogo, ela se soltou da placa-mãe. Então, teve um ainda que eu consegui consertar, que foi o Final Fantasy IV, mas eu não consegui consertar o cartucho do Final Fantasy V. E quem coleciona esse tipo de coisa sabe que é muito caro, e principalmente por se tratar de jogos originais. Né? Quem, me, quem conhece esse tipo de jogo sabe que um cartucho de Final Fantasy não sai por menos que 100 reais, pô. principalmente edição americana, o cartucho era edição americana. Tudo bem, o Pokémon Sapphire era japonês, é mais, cartucho japonês é mais barato, mas... O cartucho custava mais de 100 reais, eu tomei um prejuízo muito grande. Tudo bem que o cartucho não custou tão caro, mas eu perdi de ganhar muito dinheiro com aquele cartucho. Então pode-se dizer que é, só com o cartucho do Final Fantasy que eu consegui consertar, eu tive que pagar os dois e tive que ficar pra mim o que tava quebrado. Aí basicamente, pra eu zerar o Final Fantasy, eu tenho que zerar direto, eu tenho que passar mais de 12 horas jogando o jogo. Isso porque eu sei tudo sobre o jogo, porque se eu não soubesse, eram umas 30, 40 horas de jogo. E... Foi, isso foi horrível, porque, tipo, os caras não têm cuidado com suas encomendas. Isso é muito complicado. Principalmente quando se trata de eletrônicos, de coisas frágeis. Por isso que eu até evito comprar coisa na internet, porque o pessoal não tem cuidado. E a terceira experiência que eu tive é, foi com montando o computador, montando computador para cliente. Então, teve um amigo meu, da igreja, eu não vou citar o nome dele, obviamente, mas ele... Chegou pra mim e disse, Leandro, eu quero que você monte um computador pra mim. Eu, tudo bem, né? É, qual... Eu, eu disse assim, tu quer que um computador pra rodar exatamente o quê? Ele disse, eu só quero um computador pra rodar League of Legends e pronto. Só quero um computador pra isso, não jogo outra coisa além de League of Legends. Eu, beleza. Aí eu montei um computador gamer pra ele. 
peguei o gabinete, placa mãe, memória RAM, placa de vídeo, montei o computador lá para ele todo bonitinho. Então, quando ele recebeu o computador, ele ficou todo feliz e ganhou o computador tal, não sei o que. Sendo que antes eu havia dito para ele, eu disse, olha cara, deixa o computador atualizar. Aí ele falou, não, eu, não, eu, eu quero atualizar o computador em casa, eu quero atualizar o computador em casa, tá, tudo bem. Porque ele disse que queria baixar algumas coisas para o computador enquanto atualizava, não sei o que, beleza. A única coisa que eu tinha baixado para o computador tinha sido o League of Legends. E como eu tinha acabado de instalar o um Windows 10, é, vocês sabem que o Windows 10 é um Windows que tem muita atualização. Então, pô, demorou muito para atualizar. Aí como ele tava com, não estava com saco, aí teve que atualizar na casa dele. Aí eu deixei o computador na casa dele e fui bem claro quanto a isso. O League of Legends está instalado. Mas o League of Legends vai ficar lento, porque o computador está baixando a atualização. Você vai precisar reiniciar o computador, e o computador vai precisar instalar as atualizações. Aí ele, beleza. Aí eu disse, posso reiniciar agora? Ele, posso. Aí como demora um pouco, ficou lá atualizando, só que ele não estava com paciência para que o computador atualizasse. Então o que, é que foi que ele fez? Ele reiniciou o computador no meio da atualização. Quer dizer, não reiniciou, ele simplesmente puxou da tomada e colocou de volta. Então quando ele fez isso, porque ele estava com pressa de jogar LOL, o computador quando ligou, não queria iniciar o sistema. Quando ele tentava iniciar o sistema, o sistema dava erro, como se tivesse corrompido. Então, eu saí da casa do cara, uma hora e meia depois ele ligou, o computador quebrou. Eu, como assim, cara? Acabei de sair da tua casa, o computador já quebrou, quebrou, então. Aí eu disse, olha, tô muito cansado, só vou lá amanhã. Aí beleza, foi no outro dia. Aí ele disse, o computador tá quebrado. Meu pai tá retado porque tu me entregasse o computador quebrado. Se você não entregar o computador quebrado, não. Aí quando eu cheguei, quando eu liguei o computador, o computador com o sistema corrompido. Eu disse, meu irmão, tu desligasse o computador no meio da atualização, não foi? Ele, desliguei. Eu, puta merda, velho, não acredito que ele fez isso. Aí, beleza, tudo bem, né? Aí, é, eu disse, cara, eu vou ter que reinstalar o sistema. Olha a dor de cabeça que tu me desse, só porque tu não conseguisse esperar alguns minutos. Ele, não, mas é porque eu tava com pressa. Eu disse assim, cara, é, isso daqui é a atualização do computador, pô, tem que deixar fazer. Eu disse pra você que tem que esperar ele. Tá, beleza, eu espero. Aí fiz a instalação, instalei os drivers, drive da placa de vídeo, instalei tudo, reinstalei os programas, reinstalei o LOL. É, é beleza, né? Aí eu disse, pronto, agora só falta atualizar. Eu disse, cara, pelo amor de Deus, não desliga o computador no meio da atualização. Ele, beleza. Vocês acreditam que ele fez isso de novo? No mesmo dia, ele tipo só esperou, aí tava com pressa de jogar LOL de novo, desligou o computador. E ligou de novo, o que é que foi acontecer? O computador fez a mesma merda. Tra é, o sistema corrompeu. Aí, lá vai... Aí dessa vez não foi ele que ligou não, foi o pai dele. Aí, o pai dele disse, ó... Pô, meu irmão, o computador... É só tu sair daqui que o computador se quebra, não sei o que. Tu me vendesse o computador ruim. Eu disse pra ele, meu irmão, o computador não tá ruim não. O que tá ruim é seu filho. Ele que não sabe usar o computador direito, faz as besteiras dele e... Tenta jogar a culpa pra cima de mim. O computador não está ruim. Aí eu me irritei, eu disse, meu irmão, quer saber de uma coisa? Pronto, vou fazer o seguinte. Cheguei lá, aqui a grana do computador que vocês pagaram. Vou pegar o computador de volta. Peguei o computador, trouxe pra casa. Vendi pra um cliente que de fato sabia usar um computador e fazia merda com o computador. E saiu tudo bem. Então, é, tanto é que até hoje ele tá com o computador. O computador não deu problema. Ele já tá já com o computador já faz mais de um ano, acho que já faz o quê? Um ano e dois meses, um ano e três meses, mais ou menos isso. Foi que eu tinha vendido no começo de 2019. E o computador tá de boa, o computador não deu problema. Sabe por quê? Porque ele de fato sabe utilizar o computador. Ele, tipo, não é impaciente e desligava o computador no meio da atualização. Pra... Pra... Porque tava com pressa de jogar. Então, outra experiência que eu tive não muito boa, que acontece muito, que possivelmente qualquer pessoa que trabalha consertando qualquer tipo de coisa, deve saber, são clientes que deixam o aparelho eletrônico na casa da, da pessoa e não vão buscar. Se eu dissesse para vocês que existem mais pessoas que deixam o computador aqui e não buscam do que pessoas que de fato terminam o serviço, a quantidade de computadores, das, de pessoas que deixam aqui na minha casa e dizem não, eu vou buscar o computador. Aí passa dois, três anos e não vem buscar o computador. Não é brincadeira. Tipo... Às vezes fica acumulando muito computador, aí eu tenho que entrar em contato com o cliente e perguntar, olha, você vai querer o computador ou não? Aí pra pessoa, tipo, passar, tipo, um ano e depois dizer, olha, eu não quero computador mais não, pode ficar. O que, sem dúvidas, pra mim é bom, porque, pô, ganhei um computador. 
Mas o ruim é que eu fico na expectativa, né? Pô, aquela pessoa vai vir, não vai vir. Aí eu conserto o computador da pessoa, fico esperando a grana e a pessoa não vem, tá ligado? Isso às vezes me chateia um pouco, né? Mas... Bom, né? Mas é claro que nem tudo são coisas ruins, né? Eu mesmo já aconteceu já muita coisa muito boa quando eu trabalhava com informática, né? É... Eu mesmo tenho um cliente meu que eu montei um computador gamer pra ele. Ele me deu dois notebooks de presente, os notebooks estavam quebrados, sendo que um tava com problema na entrada do carregador e o outro tava com problema no cooler. Eu disse pra ele que era problema simples, mas mesmo assim ele me deu o computador como se fosse uma gratificação pelo serviço que eu tinha feito. Recentemente um amigo meu, que, tra... que ele joga, ele acho que, esse... acho que ele deve ser jogador profissional de MOBA, se eu não me engano, ele pediu pra consertar o notebook dele. E ele foi numa assistência técnica, em quem eu acho que possivelmente vocês conhecem o bairro de Boa Viagem, quem é daqui de Pernambuco. E haviam cobrado 300 reais pelo serviço. E tipo, cobraram 300 reais pelo serviço, só fizeram dar uma formatada no computador dele e não resolveram o problema. Então o problema do computador dele era o seguinte, o processador dele não estava conseguindo é, o clock original. Pode-se dizer que o processador era tipo 1.8 GHz. Um exemplo, eu não lembro de fato quanto era. E o computador só estava só com 300, 400 MHz, ele não estava com o clock original. E a bateria do, do notebook estava com 255%. E sendo que quando você tirava ele do carregador, ele desligava, então a controladora estava ruim. Mas aí ele é, vai trocar a bateria agora. Eu consegui resolver o problema do computador dele, no caso o problema do computador dele era o seguinte... É, por algum motivo ele estava com a configuração para reduzir a, o processamento, o poder do o clock do processador, e isso estava fazendo com que o computador não usasse a potência toda dele, tanto é que eu mal consegui abrir uma, uma pasta no Windows 10 que o computador já começava a travar. Então agora ele está conseguindo assistir vídeos no YouTube, está voltando a jogar League of Legends que nele jogava, está conseguindo jogar outros jogos, está conseguindo é, assistir vídeos pelo computador, então... Ele de fato gostou do serviço. Inclusive, recentemente, ele até veio aqui, veio me parabenizar pelo serviço, que de fato eu fiquei muito feliz, né? Diferente de outras pessoas que infelizmente acham que só porque pedem um serviço, elas têm o direito de chegar aqui e me humilhar, como já aconteceu com muita gente. E eu fiquei muito feliz, né? Pelo fato de... Não pelo fato de, tipo... De, sei lá, de eu querer me gabar ou de me sentir bem. Não, pelo contrário. Ele chegou aqui, tipo... Mas pelo fato dele ter me tratado bem, porque isso não, não é uma coisa que acontece muito. Tanto é que isso me entristece muito, muito mesmo. Essa questão de as pessoas, tipo, é, me tratarem mal enquanto eu presto algum serviço para elas. Então, tanto é que ele até disse que tem um computador em casa, é, quebrado, um notebook, ele disse que vai me dar de presente para eu poder ver o que eu faço com isso. E tanto é que ele até trouxe um celular recentemente para eu poder consertar. É, ele disse que as assistências técnicas que ele levou não conseguiram consertar o celular mas pelo que eu tô vendo o celular é um problema simples, então talvez eu consiga consertar, né e, bom, né eu, no próximo vídeo eu vou estar tá falando um pouco sobre as boas experiências que tive trabalhando com informática, né, como prometido eu possivelmente vou estar tá fazendo esse vídeo amanhã ou depois de amanhã, vai depender muito de como eu vou estar, tá, se eu vou estar tá cansado ou não, mas eu vou tentar fazer ainda amanhã então eu queria agradecer aí por vocês assistirem esse vídeo. Eu sei que ficou meio longo, né? O vídeo tá com 24 minutos. Eu acabo, eu acabo me empolgando muito quando falo sobre esse tipo de coisa. Até porque, bom, eu amo trabalhar com esse tipo de coisa. Pode-se dizer que... É, desde quando eu era criança, como eu falei, gostava desse tipo de coisa. Era interessado, mas vim começar a trabalhar aos 14. Então, eu não mudei de área. Eu fiz um curso técnico de refrigeração. Mas não mudei para a área de refrigeração. Eu continuei trabalhando com informática por causa do meu amor por esse tipo de coisa, tá ligado? Eu gosto de computadores, eu gosto de videogames, eu sempre gostei desse tipo de coisa. E atualmente eu não conseguiria me imaginar não trabalhando com outra coisa que não fosse eletrônicos. Então, é, se vocês puderem me ajudar aí, dá like no vídeo. Se puderem aí, compartilhem esse vídeo no Facebook ou se não... Indiquem aí no, no YouTube, né? Porque eu vou postar no, nas duas plataformas. E o seu apoio aí vai me ajudar muito. Até porque eu tenho interesse em, de fato, crescer no YouTube. E quem sabe melhorar um pouco o meu conteúdo, né? Trazer alguns unboxings pra vocês. Até porque 
É... Eu comecei a trabalhar com informática aos 14 anos e tem um motivo, porque infelizmente a minha família, por mais que eles trabalhem muito, eles infelizmente não tinham é, condição financeira para comprar, às vezes, é computador, coisas que eu gostava. Tanto é que eu sempre fico atrás de todo mundo, né? O PlayStation 5 vai sair agora e o console mais atual que eu tenho é o PS3. Então, é aquela coisa, né? Muitas vezes eu fico sem grana, às vezes quero comprar alguma coisa, quero trazer alguma coisa, e muitas vezes a grana que eu tenho, muitas vezes só dá só para pagar minhas contas, muitas vezes só dá só para ajudar minha mãe aqui em casa a comprar uma coisa ou outra. Então, se vocês puderem me ajudar aí a compartilhar esse vídeo, a mostrar para outras pessoas o meu trabalho, vão estar tá me ajudando muito. Não só em questão de inscritos, ou de views, ou de likes, mas também tipo em questão de que as pessoas de fato conheçam o meu trabalho e que talvez elas possam, quem sabe, trazer é, aparelhos eletrônicos para que eu conserte, para que, sei lá, eu, quem saiba, consiga ajudar minha família de uma, de uma forma melhor. Então, muito obrigado e até a próxima.